ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കടലക്കറിയാണ് നമ്മൾ കടലക്കറി ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വറുത്തരച്ചുണ്ടാക്കാറുണ്ട് തേങ്ങയില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കടലക്കറിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ ഒപ്പവും ദോശയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കടലക്കറി ഈവൻ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കടലക്കറി ഇപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പേജിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെവൻ ഡേ സീരീസിൻ്റെ അപ്പം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സീരീസ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സീരീസ് നമ്മൾ ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫെബ്രുവരി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം അപ്പം ഇന്ന് പിന്നെയും ഫെബ്രുവരി ജാനുവരി തേർട്ടീത്ത് വരെ സമയമുണ്ട് ഈ മാസം അവസാനം വരെ സമയമുണ്ട് അപ്പം ഇതുവരെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഇതുവരെ വോട്ട് കൂടുതൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഉടനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ സീരീസ് ഫുൾ കോമ്പോ ഒരാഴ്ച അതായത് ഏഴ് ദിവസത്തെ കോമ്പോ ഞാൻ ഉടനെ ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ കടലക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന മാതിരി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കടലക്കറിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടായി വയ്ക്കുക അതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വരണ മാതിരി സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു രണ്ടല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാൽ കപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് മാത്രമേ വേണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തീ താഴ്ത്തിയിട്ട് തീ നല്ലോണം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം എൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഏകദേശം ഒരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ അപ്പം അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതേമാതിരി ഒരു പച്ചമുളക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നടുവേ കീറി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നിനെ മൂന്നാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് എല്ലാ പൊടികളും ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള് എല്ലാം തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിലോട്ട് ഒരു
തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്ന ഉടനെ നമുക്കൊരു ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാലയോ ഇല്ലെങ്കിൽ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഗരം മസാലയാണ് കയ്യിലുള്ളത് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പെരുഞ്ചീര ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് നോക്കാം കണ്ടോ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ആ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാലയാണ് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പേ കടല വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ള് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇല്ല ചെറുകിയ തേങ്ങ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറുകിയ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചെറിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂണിലെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം തന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് കട്ട് ചെയ്തതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇടയിലൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുകിയ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവർ വരുമല്ലോ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കടലയാണ് വേവിച്ച് വെച്ച കടല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചാണ് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞു കടല മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം വേറെ കറികൾക്ക് വല്ലതും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കേട്ടോ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാം പാലാണ് ഇതൊന്നാം പാലാണ് ഇതാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള തേ ഒന്നാം പാലും വേണ്ട രണ്ടാം പാലും വേണ്ട അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നടുക്കുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കറി ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കടല വേവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് കടുക് വറുത്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ കടിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കറി ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തിളച്ച ശേഷം ഇതാ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുക് വറുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളിയും കടുകും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ചൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവ് പറയാൻ വിട്ടുപോയി തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര മുക്കാൽ കപ്പോളം വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും കൂടെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവണം ഇതാ എൻ്റെ കളർ മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടിട്ട് ഞാൻ കരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചെറിയൊരു വറ്റൽ മുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്രിസ്പാവട്ടെ കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഒന്ന് കടുക് കൊടുത്തത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ കടലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയി